Non lasciavo la mamma con gli occhi. Sapevo che quando sarebbero andati a tavola non mi avrebbero permesso di restare per tutta la durata del pranzo e per non irritare mio padre la mamma non mi avrebbe concesso di baciarla a più riprese davanti a tutti come invece avrebbe fatto se fossi stato in camera mia. Così mi ripromettevo in sala da pranzo quando avrebbero cominciato a mangiare e avrei sentito avvicinarsi il momento di fare in anticipo di quel bacio che sarebbe stato tanto breve e furtivo tutto quello che ne potevo fare da solo, scegliere con lo sguardo il punto della guancia che avrei baciato, preparare l'animo per potere, grazie a quell'inizio mentale di bacio, consacrare l'intero minuto accordatomi dalla mamma a sentire la sua guancia contro le mie labbra, come un pittore che non potendo ottenere se non brevi sedute di posa prepara la tavolozza e ha già fatto prima a memoria in base ai propri appunti tutto quello che gli era possibile a rigore senza la presenza del modello. Ma ecco che prima che suonassero per il pranzo, il nonno ebbe l'inconsapevole ferocia di dire «Il piccolo ha l'aria stanca, dovrebbe salire e andare a letto, tra l'altro si va a tavola tardi questa sera». E mio padre, che non si atteneva scrupolosamente agli accordi come la mamma e la nonna, disse «Sì, andiamo, va a colicarti». Volli dare un bacio alla mamma. In quell'istante si sentì la campanella del pranzo. «Ma no, su, lascia in pace tua madre. Vi siete già dati abbastanza la buonanotte. Queste manifestazioni sono ridicole. Sali, via!» E fui costretto ad andarmene senza viatico. Salire ogni gradino della scala, come dice l'espressione popolare, a malincuore contrariando il mio cuore che voleva tornare accanto alla mamma perché lei non gli aveva dato baciandomi il permesso di seguirmi quella scala detestata su per la quale mi avviavo sempre con tanta tristezza emanava un odore di vernice che aveva in qualche modo assorbito fissato quella sorta particolare di sofferenza che provavo ogni sera rendendola forse ancora più crudele per la mia sensibilità perché sotto quella forma olfattiva la mia intelligenza non poteva più prendervi parte quando dormiamo e un mal di denti non è ancora percepito da noi se non come una ragazza che tentiamo cento volte di seguito di tirar fuori dall'acqua o come un verso di Molière che ripetiamo in continuazione È un gran sollievo svegliarci e riuscire con l'intelligenza a spogliare l'idea del mal di denti da ogni travestimento eroico o ritmato. Era l'inverso di quel sollievo che provavo, quando la sofferenza di dover salire in camera mia penetrava in me in maniera infinitamente più rapida, quasi istantanea, insieme brusca e insidiosa attraverso l'inalazione molto più tossica della penetrazione morale dell'odore di vernice tipico di questa scala una volta in camera bisognò chiudere tutte le uscite serrare le imposte scavare la mia propria tomba tirando indietro le coperte indossare il sudario della camicia da notte ma prima di seppellirmi nel letto di ferro che era stato aggiunto in camera mia perché l'estate sotto le cortine di cotone del letto grande avevo troppo caldo ebbi un moto di ribellione e volli tentare un'astuzia da condannato scrissi alla mamma supplicandola di salire per una cosa grave che non potevo dirle per lettera ma avevo paura che Françoise la cuoca della zia che era incaricata di occuparsi di me quando ero a Combré si rifiutasse di consegnare quelle righe. Temevo che per lei fare una commissione alla mamma quando c'era gente costituisse un'impresa altrettanto impossibile come per un portiere di teatro 
consegnare una lettera a un attore mentre è in scena. Infatti possedeva riguardo alle cose che si possono o non si possono fare un codice imperioso, ricco, minuzioso e intransigente su distinzioni inafferrabili o oziose, cosa che gli dava l'apparenza di quelle antiche leggi che, accanto a prescrizioni feroci come massacrare i lattanti, proibiscono con esagerata delicatezza di far bollire un capretto nel latte della madre o di mangiare i nervi della coscia di un animale. Questo codice, se lo si giudicava dall'ostinazione improvvisa di Françoise nel non voler fare certe commissioni che la pregavamo di eseguire, sembrava aver previsto complicazioni sociali e raffinatezze mondane tali che niente nell'ambiente di Françoise e nella sua vita domestica in campagna aveva potuto suggerirle. Si finiva per convincersi che c'era in lei un passato francese antichissimo, nobile e mal compreso, come in quelle città industriali, dove vecchi palazzi testimoniano che ci fu un tempo una vita di corte e dove gli operai di una fabbrica di prodotti chimici lavorano in mezzo a delicate sculture che rappresentano il miracolo di San Teofilo o i quattro figli di Aimone. Nel caso particolare, L'articolo di codice a causa del quale era poco probabile che Françoise, salvo in caso di incendio, sarebbe andata a disturbare la mamma in presenza di Monsieur Swann per un essere insignificante come me, esprimeva semplicemente il rispetto che lei dimostrava non solo per i miei parenti, come per i morti, i preti, i re, ma anche per l'ospite rispetto che mi avrebbe forse commosso in un libro ma che mi irritava sempre in bocca sua a causa del tono grave e intenerito che assumeva per parlarne e in particolar modo mi irritava quella sera in cui il carattere sacro che lei attribuiva al pranzo aveva per effetto che si rifiutasse di disturbarne la cerimonia ma per avere qualche probabilità a mio favore non esitai a mentire e a dirle che non ero affatto io ad aver voluto scrivere alla mamma ma era stata proprio la mamma a raccomandarmi al momento di lasciarmi di non dimenticare di farle avere una risposta riguardo un oggetto che mi aveva pregato di cercare si sarebbe sicuramente molto arrabbiata se non le facevo avere quella risposta Penso che Françoise non mi credette, perché, come gli uomini primitivi, i cui sensi erano più potenti dei nostri, capiva immediatamente, da segni impercettibili per noi, qualsiasi verità le volessimo nascondere. Scrutò per cinque minuti la busta, come se l'esame della carta e la foggia della calligrafia potessero renderla idotta sulla natura del contenuto, o farle comprendere a quale articolo del suo codice dovesse riferirsi. Poi uscì con aria rassegnata che sembrava voler dire «è una vera disgrazia per dei genitori avere un figlio simile». Ritornò un attimo dopo per dirmi che erano appena al gelato ed era impossibile per il domestico consegnare la lettera in quel momento davanti a tutti. Ma quando avrebbero portato in tavola gli sciacquadita, si sarebbe trovato il modo di farla avere alla mamma. Immediatamente la mia ansia cadde. Adesso non era più come poco fa, quando avevo lasciato la mamma fino a domani, perché quelle poche righe, pur facendola senz'altro arrabbiare, e doppiamente perché quel maneggio mi avrebbe reso ridicolo agli occhi di Swan, mi permettevano almeno di entrare invisibile ed estasiato nello stesso luogo dove era lei. Le avrebbero parlato di me all'orecchio, poiché quella sala da pranzo vietata, ostile, dove ancora un istante prima il gelato, una granita, e gli sciacqua dita mi sembravano celare piaceri maligni e mortalmente tristi, perché la mamma li gustava lontano da me, mi si apriva 
e come un frutto divenuto maturo che spacca la sua buccia avrebbe fatto scaturire proiettare fino al mio cuore inebriato l'attenzione della mamma nel momento in cui avrebbe letto le mie righe ora non ero più separato da lei le barriere erano cadute un filo delizioso ci riuniva e poi non era tutto la mamma sarebbe senz'altro venuta pensavo che se suan avesse letto la mia lettera e ne avesse indovinato lo scopo avrebbe sorriso per l'angoscia che provavo invece come ho appreso più tardi un'angoscia simile fu per lunghi anni il tormento della sua vita e nessuno forse avrebbe potuto capirmi bene come lui lui quell'angoscia che si prova a sapere che l'essere amato si sta divertendo in un posto dove non siamo dove non possiamo raggiungerlo gliel'aveva fatta conoscere l'amore l'amore al quale è in qualche modo predestinata da cui sarà accaparrata qualificata ma quando come per me entra in noi prima che l'amore abbia fatto la sua comparsa nella nostra vita essa fluttua nell'attesa vaga e libera senza una precisa destinazione al servizio un giorno di un sentimento l'indomani di un altro della tenerezza filiale o dell'amicizia per un compagno e la gioia che sperimentai per la prima volta quando Françoise tornò a dirmi che la lettera era stata consegnata, Swann l'aveva anche lui perfettamente conosciuta. Quella gioia ingannevole che ci procura qualche amico, qualche parente della donna che amiamo, quando, arrivando al palazzo o a teatro, dove lei si trova per un ballo, ricevimento o prima, dove lui l'incontrerà, Quell'amico ci vede vagare di fuori, nell'attesa disperata di un'occasione per comunicare con lei. Ci riconosce, ci si avvicina familiarmente, ci chiede che cosa facciamo là e siccome inventiamo di avere qualche cosa di urgente da dire alla sua parente o d'amica, ci assicura che non c'è nulla di più semplice, ci fa entrare nell'ingresso e ci promette che lei sarà da noi fra cinque minuti. Come l'amiamo? come in quel momento amavo Françoise, l'intermediario pieno di buone intenzioni, che con una parola ci rende sopportabile, umana e quasi propizia alla festa inconcepibile, infernale, in seno alla quale credevamo che vortici ostili, perversi e deliziosi trascinassero lontano da noi, facendola ridere di noi, colei di cui siamo innamorati. A giudicare da lui, il parente che ci ha avvicinato e che è anche lui uno degli iniziati ai crudeli misteri, gli altri invitati della festa non dovrebbero aver niente di tanto demoniaco. Ecco che da un varco insperato possiamo penetrare in quelle ore inaccessibili, tormentose, in cui lei assaporava piaceri sconosciuti. Ecco che uno dei momenti che compongono in successione queste ore, un momento reale quanto gli altri, addirittura forse più importante per noi, perché la nostra amica vi è più compenetrata, ce lo rappresentiamo, lo possediamo, vi interveniamo, l'abbiamo quasi creato, il momento in cui andranno a dirle che noi siamo là, di sotto. E probabilmente gli altri momenti della festa non dovevano essere di un'essenza tanto diversa da quello, né dovevano avere niente di più delizioso e tale da doverci fare tanto soffrire. Se l'amico benevolo ci ha detto «Ma sarà felice di scendere, le farà molto più piacere chiacchierare con voi che annoiarsi là sopra». Ahimè, Swan ne aveva fatta l'esperienza. Le buone intenzioni di un terzo non hanno alcun potere su una donna che si infastidisce al sentirsi inseguita perfino ad una festa da qualcuno che non ama. Spesso l'amico ridiscende solo.